말씀을 드리면 은 가장 먼저 음. 태양을 얘기 안할 수가 없어요 그렇죠 보자마자 바로 태양 이런 느낌이 음. 강한 작품이에요 얼굴부터가 나 태양이다 음. 이렇게 얘기하는 것 비디오. 같아요 태양을 상징하고 있는데 작가께서 2019년도에 롯데뮤지엄 오셨을 때 음. 방면에다가 짧게 짧게 묘사를 해놓은 게 있으셨는데 태양. 태양을 상징으로 해서 되게 레퍼런스를 많이 만드셨더라고요 그래서 고, 거기에서 태양이 등장을 하길래 아, 아무래도 작가님이 그쪽 가장 많이 신경을 쓰지 않으셨을까 라는 생각이 조금은 들었습니다 소소하게 생각하면 은 기쁨, 빛, 살기 약간 이런 내용들이 담겨져 있다 보니까 아무래도 이제 가장 먼저 태양으로 얼굴을 묘사하지 않았을까 라는 생각이 들고요 그 아래 자세히 보시면 파란색 말이 있습니다. 그쵸, 말. 말 자체가 근데 제가 알기로는 17세기 군주초상화. 네, 그래서 좀 서양 쪽에서 군주초상화에서 부의 상징, 권력의 상징으로 가장 많이 그려져 있었어요. 방탄 내에서 정신적 지주 역할을 하기 때문에 이런 내용을 담지 않았을까. 관심 있죠. 주변에 연꽃? 그려져 있어요. 이거 음, 들고 있어요 또. 네, 그래서 이걸 연꽃인지 어떻게 하느냐라고 물어보신다면 이게 꽃 모양이 아니라 그냥 이파리로 묘사가 되어 있는데 연잎이 비오면 우산으로 쓸수 있을 만큼 굉장히 크게 묘사가 된다고 하거든요. 그러다 보니까 이게 이파리 자체로 보아서 연꽃 잎이 아닐까. 그리고 작가께서 이제 앞에 기획 의도에다가 연꽃 연꽃과 모 노란 그리고 이제 국화로 꽃을 정령을 표현했다라고 얘기를 하셨으니까 소석 씨의 그림에 들어가 있지 않을까 라는 생각이 들었고 이게 진흙에서 피어나는 거기 때문에 희망 또 희망 그렇죠 비치고 또 재생의 의미가 또 등장한다고 합니다 그다 보니까 아무래도 이제 힐링 재생에 대한 내용이 계속 언급이 되고 그쵸, 있는 거죠 계속 유기적으로 작품끼리 연결성이 어. 아주 돈독해져요 그냥 작품 하나 끝 이게 아니라 일곱 명이 또 계속 연결이 되어 있어요. 음. 그러다 보니까 뒷 배경에 또 나비가 또 나오죠. 등장을 합니다. 그쵸. 또 앞에 마주 보고 있어요. 말이랑 나비랑 마주 음. 보고 있어요. 음. 뭐야 뭐야. 그래서 이제 호비가 또 말을 또 나타내니까. 그쵸, 맞아요. 말과 나비가 마주 보고 있다. 그러면서 또 위에 보면은 태양의 얼굴 하고 있는 게 그쵸. 이제. 연꽃잎을 또 마주 보고 있어요. 그러다 보니까 호석이 자체랑 기쁨이랑 희망, 재생이랑 또 마주 보고 있다. 이런 내용으로도 해석을 할 수가 있을 것 같습니다. 완전 완전 어떻게든 심장 마우스 마우스. 그래서 이렇게 맞아 여러분들도 보실 때아 이런 내용들 담겨 있다. 라고 생각하시면 되겠고 그 작품 통해서 그 에너지들을 받고 또 희망을 갖고 또 열심히 또 다시 뭔가 해보자 뭐 이런 식으로 느끼시는 것도 좋을 것 같아요. 것 같아요. 말씀을 하시면 은 이렇게 처음에 봤을 때 사실 저는 되게 어? 어? 라 낯설 었어요 <웃음> 왜냐면 머리가 이렇게 이렇게 되니까 어? 저가 이랬는데 이렇게 계속 볼수록 더 빠져드는 음, 그런 뭐. 그림이었고 시, 지금 며칠 지나고 또 보니까 더 좋네요 지금 음, 음. 그 처음보다 훨씬 더 좋아지는 작품인 것 같아요 음. 색감도 저는 개인적으로 너무 마음에 듭니다 음, 파란색도 음. 음. 지민 걸 알아보도록 할게요. 근데 지민 씨 보면은 지민 씨거 보면은 진짜 귀여워요. 맞아요. 되게 모한적이고 진짜 만화적인 느낌 진짜 많이 나요. 음. 진짜 딱 그러니까 일러스트라고 생각을 한다면 이 그림이지 않을까라는 음. 생각이 들었거든요. 진짜. 그래서 이제 샴피뇽이라는 단어에 대해서 설명을 드려야 될것 같아요. 작가분이 그 기획 의도에 쓰셨을 때 샴피뇽 지민이라고 쓰셨었거든요. 그래서 그 샴피뇽이 무슨 뜻이냐 했더니 프랑스어로 양 양송이버섯이에요. 양송이버섯을 이렇게 표현을 했다. 그래서 버섯 모양이 많군요, 그림이. 그러면서 이 버섯 의미에 대해서 설명을 드려야 되는데 버섯 자체가 재생의 의미를 담고 있대요. 이것도요. 응. 그러니까 버섯이 유기체로 혼자 포자를 만들어서 생성을 하고 있다가 나중에 다시 죽음에 이르고 다시 죽은 거에 대해서 또 다른 포자를 씌움으로써 다시 한번 재생을 살릴 수 있는 그런 걸 갖고 있다고 하더라고요. 그 에너지 자체가 재생이죠. 그래서 막 죽은 유기물, 식물, 죽은 나무와 뭐 시체를 분해하고 새로운 영양분과 비옥한 토양에 재생을 돕는 것이 버섯의 포자. 음. 그러다 보니까 지민이는 혼자서 되게 묵묵하게 맞아요. 자기의 그런 발전을 위해서 노력도 많이, 노력도 많이, 많이 하고 진짜. 그래서 혼자서 되게 분주하게 움직이다 보니까 아무래도 버섯의 의미랑 좀 많이 잘 담지 않았나 비슷한 것 같아요 느낌이? 
그래서 아무래도 작가분도 그 의도를 파악해서 버섯으로 묘사하지 않았을까 라는 생각이 들었습니다 자연의 재활용 이런 내용들을 담고 있는 버섯이기 때문에 지민군 역시도 멤버들과의 유기책으로 연결되어서 재생과 함께 연관이 되는 내용들이 담겨 있지 않을까 그러면서 대부분 다 버섯에 대한 내용들이 그려져 있어요 이게 전등같이 보이는 이 노란색 물건들도 버섯이에요 네, 버섯의 그런 갓, 네. 그러네요. 갓 모양을 진짜. 가지고 있어요 어, 귀여워 이 팬덤트에서도 되게 이런 땀방울 같은 게 보석 같지 않아요? 네, 보석 같아서 인도에서도 이런 거 저, 저 막, 이렇게 하고 다녔었어요, 아. 인도 갔었을 때 그런 느낌도 나고 되게 눈물, 피탄 눈물에 딱 이런 어울리는 지민이가 딱 그런 느낌이지 않을까 피탄 눈물 하면 박지민 무대 아닙니까? 그러니까요 그래서 지민이 거딱 보셨을 때 어떤 느낌이셨는지 사실 지민 씨는 진짜 제일 편안하게 봤어요. 맞아요. 색채도 이렇게 부담스럽지도 않고. 맞아요, 맞아요. 근데 이제 처음에 얼굴이 어딨나 약간 그냥 못 찾았어. <웃음> 너무 옷이 너무 이렇게 커가지고 근데 또 보니까 또아 저렇게 약간 버섯과 그 지민 씨를 뭔가 하나로 만들어주는 그런 느낌으로 만들고 싶지 않았을까 작가님이 약간 편안하게 봤던 기억이 있습니다 저는 특히 근데 마지막에 정면으로 갔을 때 왼쪽에 너무 귀여워요 그 버섯 모양의 전등 같은 게 그래서 그걸 좀 보면서 미소를 좀 많이 많이 지었어요 똑같이 저 따라했어요 <웃음> 음, 음, 약간 음. 인자하고 약간 지민이도 웃으면 약간 눈 없어지잖아 어, 맞아요 맞아요 어, 약간 그런 느낌이랄까? 근데 이게 하얀색 파란색 같은 경우가 작가님이 모방색을 주로 음, 맞아, 맞아. 사용을 하신다고 합니다 고전적인 내용들을 조금 많이 쓰신 것 같더라고요 그래서 작가님 인터뷰를 보니까 파란색과 남색을 좀 많이 좋아하신다고 오. 하셨는데 그 이유가 음. 한국과 중국의 도자기 색깔 바다와 하늘을 영상하게 만들고 음. 거기서 명상적인 조금 음, 맞아요. 명상적인 효과를 언제 나오지 않고 작가의 의도를 바로 파악하셨던 그래서 아무래도 이 지민씨 작품 그림 자체가 되게 명상적인 효과를 나타내지 않을까 뒤에 보면 핑크색이 또 드러나는데 작가님이 대부분 대조적으로 음, 파랑과 핑크를, 핑크를 뭐, 음. 어, 대조적으로 하려고 이렇게 핑크색을 많이 사용하신다고 하더라고요 그래서 이게 음, 약간 음. 작, 작가님의 의도가 조금은 녹아있지 음, 녹아있는, 음, 녹아있는 음, 작품이다 좀 정말 강인한 이미지가 좀 많이 떠올랐어요 맞아요 자세도 그렇고 음, 되게 눈빛도 그래요 음, 돌덩이를 이렇게 보석을 다치고 있어 음. 이게 그리고 트위터에서 이미 작가님의 의도를 파악하시고 브라질 어디에서 이미 글을 올리셨더라고요 음, 빠르게 올리셨네 음, 바이올레인이라는 것에 대해서 이미 분석을 하셨어요 그러니까 이돌 자체가 바이올레인이죠 음, 음. 이 돌이 그래서 보라색을 상징하는 바이올레인이다 라고 음. 보시면 되겠는데 음. 이돌 자체가 삶에 대한 위로, 음. 삶의 도전, 음. 약간 이런 식으로 음. 되어 있고 맞습니다. 에너지를 보충하면서 음. 이제 긍정적인 역할을 음. 하는데 도움이 되는 걸로 유명한 돌이라고 해요. 그 의미를 담은 돌이군요. 음. 음. 근데 이돌 자체가 진짜 온몸에 붙었어요. <웃음> 맞아요. 진짜 크기도 다르고. 음. 그러다 보니까 아무래도 긍정적인 생각을 주로 하려고 음. 하는 태영 씨와 음. 많이 맞지 않을까 맞아요. 하는 생각이 들고 삶에 대한 도전 특히나 아래 보면 색소폰이 그려져 있죠 색소폰을 불던 태영이 오디션 보고 그러니까 도전이 있어서 어... 이렇게 태영이 커지, 커졌다? 자세히 보시면 은 이게 이제 버섯 같은 것들이 연결이 되어 있어요 구석에 보면 은 음... 이렇게 버섯 같은 것들이 지민 씨 작품이 음. 연결이 되네 어? 그 그래서 <웃음> 제, 그래서 막 재생에 대한 의미라든지 음. 또 이제 부호주에 대한 연결성 이런 것도 음. 좀 찾아볼 수 있을 것 같고요. 좋습니다. 저는 약간 이렇게 들고 있는 것 자체가 그 아틀라스 신이 음. 좀 생각이 나더라고요. 벌을 받아서 지구를 짊어지게 되어 있던 아틀라스인데 아무래도 태양 씨가 이제 자기 스스로도 극복해 나가면서 음악적으로 되게 발전하고자 맞아요. 하는 그쵸. 욕심이 있는 친구잖아요. 그러다 보니까 이제 아틀라스처럼 그런 짐을 짊어지게 무게에 대한 생각을 조금 더 갖고 있어서 이런 식으로 표현을 하지 않았을까? 그렇죠. 약간 저는 그 지구를 든다고 하니까 태양 씨가 항상 얼굴 1위 미남 이렇게 아, 올려 지구를 아. 잘생김으로 약간 월드와이드 어. 1등이다 그것도 생각이 났고 세이미 
세임이 아니고 세임이 <웃음> 그리고 이게 원래 태영 씨 그림 그리면 타타도 그렇고 좀 약간 다른 사람들 다르게 좀 되게 다른 시각으로 오, 맞아요, 맞아요 맞아요 그 약간 처음 변신의 기재 이런 식으로 맞아. 그런 것도 모습도 담아 있는 그림 같습니다 맞아요, 맞아요. 음. 태영 씨뭐아그 싱글러리 때 되게 변신 그러니까 콘서트를 갔을 때 되게 우리가 악질을 생각하는 게 음. 태영 씨 갑자기 탁 변하면서 이렇게 무대 하잖아요 그거 그게 생각이 나가지고 그러니까 음. 그 작품마다 좀 오버를 했다 음. 얘기를 해드리고 싶었습니다 네. 그래서 이쁜 그림이 어, 되게 예뻐요. 그 약간 그한 가지 의문점은 음, 바이올레인이라는 음, 의미를 붙였는데 왜 보라색으로 음, 묘사를 음, 하지 않았을까 자주 느낌은 나는데 음, 붉은 느낌이 더 강하죠 음, 그래서 아무래도 아까도 말씀드렸던 오방색에 음, 조금 연관이 음, 있지 않을까? 라는 음, 생각이 음, 좀 추측해봅니다 네. 음. 네, 그 다음에 마지막 일곱 번째 음, 우리 정국이 음. 서치를 했을 때 음. 작가님이 이제 가로 열고 가로 닫고 이게 영어 병기를 같이 해주셨는데 그 영어 병기에 레빗이라고 안 쓰고 코튼 테일이라고 쓰셨더라고요. 네, 코튼 테일 자체가 스포리 그쵸? 뭐 이런 토끼 종류가 따로 있대요. 코튼 자체가 면이고 되게 포근한 느낌이잖아요. 그쵸? 그러다 보니까 정국 씨가 주는 그런 편안한 포근함을 음, 이렇게 손꼬리. 토끼로 묘사를 하지 않았을까? 토끼 테일로 표현하지 음. 않았을까? 정국이 보면 우리가 별명이 동글이도 있잖아요. 눈물 네. 동글 동글 생긴 것도 동글 동글. 근데 그 꼬리도 그림 속에 보면 또 동글 동글 해요. 그러니까. 그거를 좀 나타 나타내고 있지 않을까 생각이 듭니다. 음. 그러면서 또 이게 어느 신화에서는 토끼를 천사의 존재로도 생각을 했었대요. 천사예요, 그러니까 저는 이거 보면은 유포리아에서 막 날라다녔던 그런 내용도 좀 생각이 나고. 그러니까 정국 씨는 토끼 자체이자 그쵸. 토끼가 상징하는 천사라는 음... 것도 조금 연관성을 만들 수 있을 것 같아요. 맞아요. 그리고 또 이게 토끼가 두려움과 수줍음이 많은 동물이긴 한데 오, 마, 중국이가 되게 소심했잖아요. 그러니까요. 근데 또 지혜와 가, 가르침으로 가득 차 있다라고 지혜? 또 이게 남준 씨랑 그치. 연관이 되죠. 또 우리 정국 씨가 이제 비트에 선택한 게 멤버스 어, 남주 씨를 보고 여기다 선택을 했기 때문에 용이 <웃음> 공항을 찾아갔듯이 그렇지 그래서, 어, 그래서 영리함으로 통해서 자기의 자원을 찾아가는 그러다 보니까 아무래도 남주 씨의 이런 내용과 좀더 연결이 그렇죠. 토끼로 이루어지지 않을까 라는 생각이 그렇죠. 좀 들었습니다 그 남주 씨로 시작해서 결국엔 다시 또 남주 씨로 연결이 돌아오는. 하나 되는 이런 유기체 그쵸. 일곱 개 그림이 다연 이렇게 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 연관이 되니까 하나죠. 방탄 하나다. 일곱 가지 그림도 하나다라는 그렇죠. 거 보시면 음. 좋을 것 같고요. 맞아요. 또 정국 씨 그림 음. 구석으로 보시면은 음. 두루미가 있는 걸 보실 수가 있어요. 음. 근데 사실 처음에 갔을 때 두루미 전못 찾았어요. 아오. 이번에 하면서 알았어요. 음. 이게 좋네요. 그러니까 머리 부분이 빨갛고 음. 이제 배 부분 목 부분이 좀 까마면서 부리가 두기 음. 때문에 저는 두루미라고 생각을 했는데. 음. 어, 네. 저는 확실하지 않, 그 작가분이 적어놓지 않았으니까 음, 음. 확실하지 않지만 이제 제 생각을 좀더 붙여보면은 두루미 자체가 중국 신화나 전설에서 많이 등장하고 <웃음> 동북 아시아에서만 주로 나타나는 새래요. 음. 신화와 전설에 자주 음. 등장하면서 이 그림이 나타내는 몽환적인 분위기에 음. 신화적인 요소를 좀 가미하는 역할이지 않을까. 그쵸, 작가님이 신화하는, 신화 되게 좋아한다고 하신 거 좋아하시니까. 그리고 이제 작가님 자체가 대만 분이기 때문에 중국적인 요소가 빠질 수 없다고 생각을 맞아요. 해요. 그 옆으로 보시면은 진주를 품고 있는 모란을 보실 수가 있어요. 아, 모란도 아까 석진님 네. 그림 속에서 나왔었죠. 그러니까요. 그래서 이게 모란 자체가 또 부끄러움이지만 음. 정국 씨의 그런 또 다른 토끼와 연결되는 그런 부끄러움 음. 거기에서도 진주 자기의 그런 순수성을 맞아요. 진주가 또 순수를 상징한다고 음. 하더라고요. 음. 그러다 보니까 그거를 잘 담고 있는 내용들을 그쵸, 묘사하지 맞아요. 않았을까. 그 정국 씨눈 번호 동그랗고 순수하잖아요. 음, 아주 좋죠. 음, 좋다. 아, 정말. 아, 말가 말가. 그러니까 정국인 정국이 이렇게 우리 야미들끼리 하는 말 있잖아. 최애가 있지만 어, 정국인 정국이다. 정국 씨는 정국 이렇게 있잖아. 약간 근데 정국 씨 보면 힐링이잖아요. 그래서 또 아무래도 화이트 내용들이 많이 들어가 있고 기본적으로 화이트와 하늘색이 많이 들어가다 보니까 여기에 이제 붉은색으로 포인트를 좀 주신 것 같은 맞아요. 느낌? 맞아요. 이좀 들고 있어요. 간절지 않게 좀 음. 시선이 잘 가는 그런 그림입니다. 내용들. 
말씀드리지만 그냥 보실 분들은 그냥 보셔도 돼요. 보세요. 공유자다 보니까 주변 지인들이 어떻게 전시 관람을 해야 되냐라고 많이들 물어보세요. 음. 근데 저는 굳이 어렵게 생각하고 나 여기서 뭔가 배워야지 이런 맞아요. 생각을 하면 은 부담감만 듭니다. 음. 그냥 보시면 돼요. 그냥 보세요. 음. 이런 맞아요. 생각을 하는 사람도 있구나 맞아요. 라는 생각을 하시면 은 좋을 것 같아요. 너무 너무 촉박하게 보지 마시고 어. 왜냐면 뒤에 많이 남아있으니까 아, 게임도 해야 되고 이래가지고 다들 그냥 쭉 지나가시는 음. 쪽을 좀 집중해서 보시는 게 음. 좋을 것 같아요. 저는 제일 마지막에 제가 다 가도록 <웃음> 다들 가시고 저 사진 다 아무 사진 찍을 때 아무도 거리 <웃음> 편안하게 찍고 <웃음> 왔다 갔다 아, 찍고 아, 좋았었습니다. 음. <웃음> 여기서 이렇게 설명을 드리도록 하겠습니다. 지금까지 아샤 시위드 문정이었습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정! <웃음>